हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एलिस लोकेशन तो आज के हम इस मूवी से खूब ही इंटरेस्टिंग पोएट्री ने फिनिश की एस्लिप इन द वैली बाय ऑथर जिम बॉड तो आज के चलो एटा एक आलोचना करा जाए एटा खूब ही इंटरेस्टिंग पोएम আমার এটা খুব ভালো লাগে তো আলোচনা করে নি আ স্মল গ্রিন ভ্যালি হোয়ার আ স্লো স্ট্রিম ফ্লোস একটি ছোট উপর তাকা যেখানে একটি খুব ধীর গতিতে নদী বয়ে যাচ্ছে এন্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ড অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট ক্রস এবং ওই যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে তো সেগুলো যখন সূর্য আলো পড়ছে সেগুলোর মধ্যে আর ঘাসের উপর সেগুলো যখন থাকছে সে একটি সিলভারের মতন ইমোজেশন ক্রিয়েট করছে মনে হচ্ছে সিলভার পরে আছে ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সান রেস যেহেতু এটি ভ্যালি তো ভ্যালি কি হয় মাউন্টেন তো ঘেরা থাকে তো এখানে মাউন্টেনের উপর থেকে মাউন্টেন টপ থেকে সানসে রে এসে পড়ছে দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট সেই সান রেস গুলো হলোটাকে মানে ভ্যালিটাকে লাইট দিয়ে পূর্ণ করছে লাইটে ভর্তি করে দিচ্ছে একটি সৈনিক যে খুবই ইয়াং ভেরি ইয়াং লাইস ওপেন মাউন্টেড একটি খুবই ইয়াং সোলজ ওপেন মাউন্টেনে পড়ে আছে এবং একটি ফানের তৈরি ফিলো তার মাথার তলায় এবার এখানে পানি তৈরি পিলো বলতে যদি পিলো নয় আমাদের মাদার নেচার ঘাস গুলো সব ঘাস গাছপালা লতানো গাছ সব মিলে একটা ফান এসে যেখানে শুয়ে আছে সোলজারটা একটা বাড়িতে শুয়ে আছে আগেই বলেছি ওপেন মাউথে ছুঁয়ে তো তার মাথার উপর মনে হচ্ছে যেন ওটা একটা পিলো হিসেবে কাজ করছে মাথার নিচে স্ট্রেচ ইন হেভি আন্ডার গ্রোথ সে দীর্ঘ ঘুমে আছে সে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে পেল ইন ইস ওয়ার্ম গ্রিন সান সোকড বেজ তাকে দেখে কেমন ফ্যাকাসে লাগছে পেল লাগছে এবার এখানে কেন বলা হচ্ছে ওয়ার্ম গ্রিন সান সোক বেজ কারণ সে একটি ভ্যালিতে পড়ে আছে আর ভ্যালি হচ্ছে গ্রিন ফুল অফ গ্রিনারি উই অল নো অ্যান্ড সান সোক বেজ বিকজ যেহেতু সানটা এসে সূর্য আলোটা পড়ছে তো ওটা সিম্পলি ওয়ার্ম হবেই সেটা তো উষ্ণ হবেই আর সানসক বেড গ্রিন হিস ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার হিস লিভ তার পা গুলো তার পা গুলো ছড়ানো আছে ফুলের মধ্যে একটি ভ্যালির মধ্যে গাছ আছে ফুলও আছে সাহেব ব্যাপার তো ফুলের মধ্যে মনে হচ্ছে তার পাটা ছড়িয়ে আছে হি স্মাইল ইস লাইক এন ইনফ্যান্স চেঞ্চল উইদাউট কিউল তার হাসিটা একটি শিশুর মতন একটি শিশুর মতন কোমল কোন পাপ ছাড়া নিষ্পাপ একটি হাসি এখানে বলতে চাইছে আমাদের কবি যে নেচার ওকে গরম রাখো হি মে ক্যাচ কোল্ড ও ঠান্ডা রেখে যেতে পারে কারণ সে যেহেতু শুয়ে আছে একটি ওপেন এরিয়াতে একটি ওপেন জায়গাতে ওটা ঠান্ডা লেগে যেতেই পারে আর তার জন্য আমরা আগেও পড়েছি যে সারের রেস গুলো ওয়ার্ম করে দিচ্ছি তার শরীরটাকে দ্যামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব হিস রেস্ট যে পতঙ্গ গুলো পোকা মাকড় গুলো তারা যেন তার নিদ্রাটাকে ডিস্টার্ব না করে তারা সে যেটা ঘুমাচ্ছে এটা খুবই শান্তিতে ঘুমাচ্ছে খুবই দীর্ঘ ঘুমে ঘুমাচ্ছে যাতে সেই পোকা গুলো যাতে সেই ইনসেক্ট গুলো তার ঘুমটাকে ডিস্টার্ব না করে হি স্লিপ ইন সানলাইট ওয়ান হ্যান্ড অন ইস ব্রেস্ট সে শুয়ে আছে সূর্যালোকের মধ্যে সে শুয়ে আছে সানলাইটের মধ্যে তার একটি হাত তার বুকের উপর যখন আমরা ঘুমাই তখন তো আমাদের নর্মালি হাত থাকে বুকের উপর এখানে সেটাই বলতে চাইছে অ্যাট পিস শান্তিতে ইন ইস সাইড দের এর টু রেড হোলস তো এতক্ষণ আমরা কি পড়ছিলাম এতক্ষণ আমরা দেখছি ওটা খুবই শান্ত একটি খুবই স্নিগ্ধ খুবই সুন্দর একটি আমরা সিনারি দেখতে পাচ্ছিলাম যেখানে নদী বয়ে যাচ্ছে তারপর ঘাসে ভর্তি একটা ভ্যালি সূর্য আলো পড়ছে সেটা একটা গ্রিন সানসোক বেড হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ম বেড এবং এখানে আমরা কি দেখছিলাম যে আমাদের মাদার নেচার ওই সোলজারটাকে যাতে শান্তি এসে ঘুমাতে পারে 
তার মাথায় একটি ফানের পিলো করে দিয়েছে তাকে স্বাগত জানার জন্য তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তার পায়ের মানে তার পা যেখানে আছে ওখানে ফুল আছে তারপর হামিং ইনসেক্ট ফুলের কাছে থাকে হামিং ইনসেক্ট তো আমাদের এখানে পোয়েট কি বলছে যে যাতে হামিং ইনসেক্ট গুলো তার ঘুমকে না ভাঙায় আমাদের পোয়েট এটাও কনসাস যে যাতে সে তার ঠান্ডা না লাগে সে বলছে নেচার কে সূর্যকে সে বলছে যে ওকে গরম রাখতে ওকে ঠান্ডা না লাগে এতক্ষণ আমরা খুবই ভালো সিনারি দেখতে পাচ্ছিলাম এটা খুবই ভালো আহ সিনারি চলছিল এতক্ষণ তারপর ও শুয়েছিল একটা খুব স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে বাট এই যে লাস্ট লাইটটা ইনি সাইড দিয়ে টু রেড হোলস এটা পুরো পোয়েটের সিনারিও চেঞ্জ করে দিচ্ছে একটা রিডার যখন এটা পড়ছে লাস্ট লাইটে পড়ার সময় এতক্ষণ যা যা ভেবেছিল যা যা হয়েছে সব চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ এখানে বলা আছে যে যে শুয়ে আছে সে তার বুকের দুদিকে রেড হোলস আছে দুটো লাল গত্ত আছে তো আমরা কি বুঝতে পারলাম দুটো লাল গত্ত মানে সেগুলো হচ্ছে বুলেটের গানের গত্ত এখানে আমাদের পয়েন্ট এটাই বুঝতে চেয়েছে মানে কতটা একটি যুদ্ধ কতটা মানে খারাপ হতে পারে যুদ্ধ একদম ভালো নয় হোয়াট ইজ নাথিং র্যাদার দ্যান কিলিং র্যাদার দেন ড্রিঙ্কিং দ্য ব্লাড অফ ইয়াং সোলজার্স অফ দিস ওয়ার্ল্ড তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো দ্যাটস ইট ফর টুডে থ্যাংক ইউ